Welcome to our channel. Friends, it means that CFW, Commission Rate of Health and Family Welfare Mission Directorate National Health Mission, it means that 1404 staff nurse calls me. The offline applications. Here, it means that 2nd December 2022, it means that invite just now. It means that it means that submission of offline applications last year, December 9th, December 2022, on Monday. First day, they mark the 461 vacancies. Cost me the okay notification release. Sir, after that, they are revised. Sir, after the revised, the contract staff nurse recruitment notification 2022. This day, they mark the release. Sir, this day, they mark the helpline and contact and the journal wise details. Sir, this day, we are like they mark contact. Sir, this day, we are like they mark contact. Sir, this day. माने फोर जोन्स ही थे इच्छा रिकॉर्ड ये फोर जोन्स के सामान इच्छा माने एप्लिकेशन सही थे आया जोन्स लो साबित जैसे माने एक्नॉलेजमेंट रही थे तीस को वाली नाइन्थ दिसंबर 2022 लोगों फ्रेंड्स ये देते माने कि अफिशियल नोटिफिकेशन नंबर जीरो फाइव और 2022 डेटेड फर्स्ट दिसंबर Available and acceptance eval eval inchi start che sir ikkada ite clear ga icharu performa application will be available on the portal cfwap.nic.in from 10 am on 2nd december 2022 ante ee roju 10 am nunchi inka manaki last sir ki ikkada 9th december 2022 by 5 pm dakka vallaithe aya journal wise aithe accept chestaru inka man application available sir ki up to 8th December 2022 वर्को ये वेबसाइट लाई थे मानके अवेलेबल लाई थे उन टे दिन फ्रेंड्स इन दिन सामान निच मानके कड़ा 1404 वैकेंसी सही थी चर फ्रेंड्स इन के मानके एज लिमिट 42 इयर्स है वाटे अपर इयर्स मानके 42 इयर्स सही थी चर एज एन फर्स्ट जुलाई 2022 उन्हें वक्ती जुलाई रेंडवेल इरवेल र जनरल कैंडिडेट्स हैं मतलब इनका रिलैक्सेशन फॉर फाइव इयर्स हैं आई सोच रहा हूँ एससी एसटी बीसी एंड ईडब्ल्यूएस अंटे वे लकी फोर्टी सेवेन इयर्स वर्क इच्छा और इनका एक्सर्विस मान की फोर्टी फाइव इनका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को सर की फिफ्टी टू अंटे मैक्सिमम फिफ्टी टू इयर्स वर्क इत जनरल कैंडिडेट्स अंडे वो सी कैंडिडेट्स वैसे रखे 500 रुपीस डीडी तिया ले इनका एससी एसटी बीसी फिजिकल हैंडी के अपुरुष वैसे रखे 300 रुपीस ऐसे तिया ले अलग अंडे रीजनल डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेस ये देते कॉमन अनुमत है रीजनल डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेस कॉमा पाई निकल रही थी चार जोन्स मान के फोर जोन्स हैं मटा आ फोर जोन्स के मानो ए जोन का अपना चेस्टा हैं उन्हें आ जोन के इतने मानो आकर अधिक राष्ट्र कॉल विशाल का पटन हम लेते हैं यानी का राज्य महिंद्रा बारम आ ले गुंटूर इनका कोटन कड़पा ये फोर रही थी मानो ये जोन्स की आया जोन्स वाला आय अलग डीडी तीस को नहीं थे मानो डीडी अनकाल मर पैर अभी रहते रास को वाली तरवाता ये फिल चेसे न एप्लिकेशन नहीं थे सर मान के वो चेसर के इगला जोन्स ही चारों फोर जो फोर जोन्स आया जोन्स वाल आया रिलेटेड रेस्पेक्टिव रीजनल डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेस तो ये विशाल पटन जोन वाले थी कड़ा साथ में चाहिए यार इनका रीजनल डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल कॉम्पाउंड राज्य महिंद्र बरो इकड़े थे वालू साथ में चेस का राज्य महिंद्र वरन सामान्य चुन वाले इनका डा रीजन डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेस अभिनी हॉस्पिटल बैक सेड वर्ल्ड इटुकला बट्टी रोड गुंटूर गुंटूर सामान्य चुन वाले कड़ा साथ में चाहिए यार इनका कड़पा रीजन डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेस वर्ल्ड रिम्स कड़पा ये कड़पा इधर इधर रिवाइजर नोटिफिकेशन फील्ड एप्लिकेशंस फॉर एबो पोस्ट्स आर टू बी सबमिटेड एट द ऑफिसेस ऑफ रीजनल डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेस ऑफ द कंस्टेबल जोन ऑन और बिफोर 9 दिसंबर 2022 बाय 5 पीएम फ्रेंड्स इनका मने सेलेक्शन प्रोसेस है जिससे कि एग्जामिनेशन इतने लेते टोटल 100 मार्क्स का नहीं आउटसोर्सिंग का नहीं का उनके 
హానరీ ఎలాగైతే చేశారో వాళ్ళైతే కనుక ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ అయితే ఇది ప్రొవైడ్ అయితే చేయాలి ఆ యొక్క వెయిటేజ్ పొందడం కోసం ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మనకి ఇక్కడ ఎంక్లోజర్స్ అయితే ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకి సెల్ఫ్ అటెస్టెడ్ అంటే మీరు సొంతగా ఈ జీరోక్స్ కాపీస్ మీద సైన్ చేసి అయితే మనం సబ్మిట్ అయితే చేయాలి వాళ్ళు వెరిఫై చేస్తారు అక్కడ వెరిఫై చేసి అన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే మీకు ఎక్నాలజ్మెంట్ అయితే ఇస్తారు ఇవైతే మనం జీరోక్స్ కాపీస్ తీసుకొని సెల్ఫ్ అటెస్టెడ్ చేసుకోవాలన్నమాట డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కోసం టెన్త్ క్లాస్ ఇంకా పాస్ సర్టిఫికేట్స్ ఆఫ్ క్వాలిఫికేషన్ అంటే బిఎస్సి నర్సింగ్ ఆర్ జిఎన్ఎం ఇంకా ప్రూఫ్ ఆఫ్ అపీరెన్స్ ఫర్ ద క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ వేర్ ఎవర్ అప్లికబుల్ ఇంకా మన ప్రూఫ్ ఆఫ్ అపీరెన్స్ ఆఫ్ ఫర్ ద క్వాలిఫైన్ ఎగ్జామ్ అంటే హాల్ టికెట్ అవి ఉంటాయి కదా జిఎన్ఎం వాళ్ళకి సంబంధించి అవి ఇంకా మార్క్స్ మెమోస్ దానికి సంబంధించి ఇంకా కూడా మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ నర్సింగ్ అండ్ మెడికల్ కౌన్సిల్లో ఎవరైతే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని ఉంటాం కదా ఆ రిజిస్ట్రేషన్ సంబంధించిన కాపీ కూడా మనం సబ్మిట్ అయితే చేయాలి ఇంకా స్టడీ వ్యాలిడ్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇన్ ఏపీ ఎన్ఎంసీ ఆర్ ఎనీ అదర్ కౌన్సిల్ అంటే సెంట్రల్ కౌన్సిల్ కానీ స్టేట్ కౌన్సిల్ కానీ ఈ సంబంధించినటువంటి డాక్యుమెంట్ మీద సెల్ఫ్ అటెస్టెడ్ చేసి అయితే మనం సబ్మిట్ చేయాలి ఇంకా లోకల్ క్యాండిడేచర్ కోసం ఫోర్త్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు అయితే మనం స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ సబ్మిట్ అయితే చేయాలి ఇంకా ఈ ఈడబ్ల్యూఎస్ క్యాండిడేట్స్ ఇంకా ఎవరికైతే ఈ రిజర్వేషన్ ఉంటుందో వాళ్ళకి సంబంధించిన వాళ్ళైతే కనుక కాపీస్ అయితే సెల్ఫ్ అటెస్టెడ్ సబ్మిట్ అయితే చేయాలి ఇంకా మనకి సర్వీస్ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ ద కంట్రోల్ ఆఫీస్ కన్సిడెంట్ ఈఎంహెచ్ డిసిహెచ్ సొంతమంది ఎవరైతే వర్క్ చేశారో జీజీహెచ్లో వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఆ డాక్యుమెంట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయాలి ఇంకా ఎనీ అదర్ డాక్యుమెంట్స్ ఏదైనా ఉంటే అవి కూడా మనం ఎంక్లోజ్ అయితే చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడైతే మన ఈ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఆనరింగ్ సర్వీస్ సర్టిఫికేట్ అంటే మన అంతకుముందు మీరు వర్క్ చేసి ఉంటే కనుక దానికి సంబంధించినటువంటి ఈఎంహెచ్ఓ కానీ ఇదైతే సబ్మిట్ అయితే చేయాలి వాళ్ళకి ఇది కాదని ప్రొఫార్మ్ అయితే ఇచ్చారు దిస్ ఈస్ టు సర్టిఫై దట్ అని మీ పేరు మీ యొక్క సన్ సన్ ఆఫ్ లేదా డాక్టర్ ఆఫ్ రాసుకొని మీరు ఎక్కడైతే వర్క్ చేస్తారో అక్కడ కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఆనరింగ్ ఇదైతే రాసుకొని ఎక్కడి నుంచి ఎంతవరకు ఎటువంటి ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎక్కడ వర్క్ చేశారు అని డీటెయిల్స్ అన్ని మెన్షన్ చేసి వీళ్ళైతే ఇస్తారు సిగ్నేచర్ అండ్ సీల్ ఆఫ్ ద కంట్రోల్ ఆఫీసర్ ఎవరైతే మీరు వర్క్ చేశారో అక్కడి నుంచి అయితే మీరు ఈ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ అయితే మీరు విత్ సైన్ అండ్ సిగ్నేచర్ విత్ సిగ్నేచర్ అండ్ స్టాంపుతో అయితే మనం ఇది అయితే చేయాలి ద సెల్ఫ్ అటెస్టెడ్ కాపీ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ మస్ట్ బీ ఎంక్లోజ్డ్ అలాంగ్ విత్ దిస్ సర్వీస్ సర్టిఫికేట్ అదర్వైజ్ వెయిట్ ఫర్ కాంటాక్ట్ అవుట్ షూట్ సింగ్ అందరూ విల్ నాట్ బీ కన్సిడర్డ్ ఫర్ ఫైనల్ మెరిట్ మన ఈ సెల్ఫ్ అటెస్టెడ్ అయితే పంపించాలి తర్వాత ఒరిజినల్ అయితే వాళ్ళకి చూపించాలన్నమాట ఇంకా ఇది వచ్చేసరికి అప్లికేషన్ ఫామ్ ఇక్కడైతే మీరు ఫోటో అయితే ఎత్తికిచ్చాలి అప్లికేషన్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ స్టాఫ్నెస్ ఆన్ కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ అప్లికేషన్ నెంబర్ వాళ్ళైతే వేసుకుంటారు ఆఫీస్ యూజ్ అనమాట అది ఇంకా నేమ్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్ మీ యొక్క పేరు అయితే ఇక టెన్త్ క్లాస్ పేపర్ ఫుల్గా అయితే రాసుకోవాలి జెండర్ మేల్ ఫిమేలా ఇంకా రాయాలి మీ యొక్క ఫాదర్స్ నేమ్ రాయాలి ఒక వాళ్ళ స్పౌజ్ నేమ్ అయితే కనుక అదైతే రాసుకోవచ్చు మ్యారీడ్ వారు అంటే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఈ ఫార్మేట్లో అయితే ఇక్కడ వేయాలి అలాగే సోషల్ స్టేటస్ ఓసీనా ఇంకా ఇదైతే ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏదైతే మీకు అప్లికబుల్లో బీసీడి ఏబి అలాగే ఏదైతే మెన్షన్ చేయాలి ఇంకా లేదా క్లైమింగ్ ఫర్ సర్వీస్ వెయిటేజ్ ఇందాక చెప్పినట్టుగా మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ వెయిటేజ్ కావాలనుకుంటే ఎస్ ఉంచుకొని రెండో స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇంకా లేదా ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ కూడా ఏదైతే రాసుకోవాలి అయితే కనుక టైప్ ఆఫ్ డిజబిలిటీ అయితే ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి లేదా క్లైమింగ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ మీరు ఎకనామికల్ వీకర్ సెక్షన్కి సంబంధించిన వాళ్ళు అయితే ఎస్పెట్టుకోవాలి నో కొట్ వేసుకోవాలి అలాగే ఏది మీకు అప్లికబుల్ అయితే అది పిక్ ఆన్ చేసుకోవాలి రెండోది అయితే స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ అయితే సదర్వైజ్ అనమాట ఇంకా డీడీ మొబైల్ నెంబర్ మీ యొక్క టెన్ డిజిట్ మొబైల్ నెంబర్ అయితే ఇక్కడ మిస్టేక్స్ లేకుండా అయితే మెన్షన్ చేయాలి ఫర్ అదర్ కరెస్పాండెంట్స్ కోసం ఇక్కడ డీడీ తీసి డీడీ నెంబర్ డీడీ డేట్ అలాగే అమౌంట్ అమౌంట్ అయితే ఇక్కడ వేయాలి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంకా అది అడ్రస్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ ఇక డోర్ నెంబర్తో సహా కంప్లీట్గా పిన్ కోడ్తో సహా కంప్లీట్గా మీ యొక్క కరెస్పాండెంట్స్ అడ్రస్ అయితే ఇవ్వాలి ఫర్ కమ్యూనికేషన్ కోసం ఇంకా క
నేమ్ ఆఫ్ ద స్కూల్ ఏ స్కూల్లో చదివారు ఇంకా ఏ టౌన్లో ఏ డిస్టిక్లో చదివారు ఇలాగా ఆ టెన్త్ వరకు అయితే ఇవన్నీ ఫిల్ చేయాలి ఈ బాక్సుల్లో ఇక్కడ మీ పేరు రాసుకోవాలి ఇక్కడ సన్ ఆఫ్ లేదంటే వైఫ్ ఆఫ్ మీరు హస్బెండ్ నేమ్ లేదంటే ఫాదర్ నేమ్ ఇక్కడ రాసుకోవాలి అలాగే ఇక్కడ మీరైతే సిగ్నేచర్ అయితే చేసుకోవాలి కంపల్సరిగా ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మన సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్ సర్టి సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్ ఎవరికైతే అప్లికబుల్ అవుతుంది అదైతే వాళ్ళు ఇదైతే ప్రొవైడ్ చేయాలి ఎవరైతే ప్రైవేట్ స్టడీ చేశారో ఇంకా ఒక చోట చదువుకుండా వేరే వేరే చోట చదివిన వాళ్ళైతే ఎవరైతే వాళ్ళైతే ఇది ఫస్ట్ నుంచి సెవెంత్ క్లాస్ వరకు అయితే ఇది కన్సిడెంట్ ఈ ఎంఆర్ఓ లేకపోతే మనకి తహసీల్దార్ నుంచి రిప్యూటీ తహసీల్దార్ ఇలాగ వాళ్ళ నుంచి అయితే తీసుకొని ఇదైతే సబ్మిట్ అయితే చేయాలి ఫర్ లోకల్ ఫ్రెండ్స్ మనకి సిఎఫ్ డబ్ల్యూఏపి డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్ ఫోర్టీన్ జీరో ఫోర్ స్టాఫ్ నర్స్ సంబంధించి ఆఫ్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ఇది ఈ లింక్ ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి ఏజ్ క్వాలిఫికేషన్ ఫీజు డీడీ ఎలా తీయాలి ఇంకా మనకి ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఇంకా మనకి మెరిట్ లిస్ట్ ఇంకా రిజల్ట్ కోసం లింక్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఇన్ సక్సెస్ హ్యావ్ ఎన్ఐస్టీ